అందరికీ నమస్కారము నా పేరు నాని హనుమంతరావు వింజనంపాడు గ్రామము వట్టి చెరుకూరు మండలము గుంటూరు జిల్లా గత ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాము సంవత్సరము ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయాలు మూడు ఎకరాల పత్తి సాగు చేస్తున్నాము ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయానికి చేయడానికి కారణం ఏంటంటే బలము పురుగు మందులు వాడి భూసారం తగ్గి పెట్టుబడులు పెరిగి బాకీలు మిగిలినాయి ఈ సమయంలో పాలేకర్ గారి పుస్తకాలు దొరికినాయి పుస్తకాలు చదువుకుంటే ఈ వ్యవసాయం ప్రారంభించాను ఈ ప్రారంభించినాక పాలేకర్ గారు గుంటూరులో మీటింగ్ పెట్టాడు మీటింగ్కి వెళ్ళి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాను పంటలు బాగా దిగుబడులు బాగా వస్తున్నాయి పాలేకర్ గారి మీటింగ్లో ఒక్క ఆవుతోటి ఎలాంటి పెట్టుబడి లేకుండా ముప్పై ఎకరాల వ్యవసాయం సాగు చేయొచ్చని చెప్పారు పత్తేసే ముందు నా దుక్కిలో వంద కేజీలు ఘనజీవాంతం చల్లి దుక్కి దున్నిచ్చాను బీజామృతంలో శుద్ధి చేసి నీడ నా ఆరబెట్టుకొని సాలుకు సాలుకి నలభై ఎంగళాలు ఎడంబెట్టి మొక్కకి మొక్కకి ముప్పై ఎంగళాలు ఎడంబెట్టి నాటుకున్నాను ఇట్లా ఇత్తనం శుద్ధి చేసి నాటుకున్నందువల్ల మొలక చేతం బాగా వస్తుంది ఇత్తనా నుంచి వచ్చే తెగుళ్ళని భూమి నుంచి వచ్చే తెగుళ్ళని బాగా అరికడుతుంది ప్రతి మొలిసిన కాడి నుంచి పది రోజులు పదిహేను రోజుల లోపు ఒక ఐదు లీటర్లు జీవామృతం పిచికారి చేసి ఇరవై రోజులకి పది లీటర్లు పిచికారి చేసి అక్కడ నుంచి ఇరవై నుంచి పాతిక లీటర్లు పది రోజులకు ఒకసారి పిచికారి చేసుకుంటే వెళ్తున్నాను నా చేలో ఆకుమచ్చ కాయమచ్చ తెగులు ఉన్నప్పుడు పులి మజ్జిగ ఆరు లీటర్ పిచికారి చేశాను చేను బాగా ఉంది నా చేలో గులాబీ రంగు పురుగు ఉన్నప్పుడు ఎకరానికి ఆరు లీటర్లు దశపరిని కషాయం పిచికారి చేశాను చేను బాగా ఉంది ఆ చేలో గులాబీ రంగు పురుగు నివారణకు డెల్టా డ్రాప్స్ బుట్టలు ఎకరానికి పదిహేను నుంచి ఇరవై బుట్టలు పెట్టాను బాగా పనిచేసింది నా ప్రతి చేలు అదనపు ఆదాయం కోసం మునగా కంది వేసుకున్నాను నా చేలు ఎర్ర పంటగా పత్తి చేలు యాభై బంతి మొక్కలు యాభై ఆముద మొక్కలు వేసుకున్నాను నా పత్తి చేను చుట్టూ రక్షణ పంటగా కంది వేశాను ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసుకుంటే ప్రతి పేదవాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు లాభసాటిగా ఉంటుంది రైతులందరూ కనుక చేస్తే రైతు రాజు అనే మాట నిరూపిస్తాం మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు